，说，你肚子里的孩子到底是谁的？当然是你的，你竟然怀疑我！哼，我爸昨天去医院做了个检查，医生说我们家族有遗传性不孕不育。生下来就已经很疼了，你就不要在乎孩子是谁的了，好吗？而且，你应该先回家问问你爸，你是哪来的？姐，啊，问你个问题，在中国有一个地方，它永远不会倒闭，你知道是哪吗？嗯，银行。不对。嗯，医院。不对，你再想一想。万神南。说有这么一个老头，临终前拉着老伴的手，羞愧的就说了：“说哎，我对不起你啊，年轻时候我找了三个。”我真对不起你。这老太太一听，然后就说了：“哎，没事儿，年轻时候啊，谁没犯过错呀？没事儿，你啊，看看咱们家这仨孩子，哪个像你呀、啊？”<笑>老头一听啊，当时就咽气儿了。说呀，有一个姐夫带着小姨子去旅游。天晚天气晚了之后呢，就入住了一家宾馆。老板娘就说了：“我们这儿就剩下一间屋子，一双一个双人床。”说你们住不？他姐夫一听，哎呀，天色也晚了，住下就住下吧。两个人就住下了。住下之后，他小姨子就说了。姐夫，咱俩呀，这一宿咱得井水不犯河水啊，谁也不能越界。说行不行？说行。那咱们中间呢，放上两个枕头，我头从这头，你头从那头。说行不行？啊，行。就这么的，就这一宿啊，这小姨子也没睡着，辗转反侧。这姐夫倒是呼噜呼噜睡一宿。到了早晨的时候，这小姨子就哭了。这姐夫就问他：“你哭啥呀？”姐夫，你真他妈不是个正常人呐！你，鉴定结果出来了，两个孩子都不是我亲生的，你还有什么话好说？我无话可说，你打算怎么处理？明天咱俩就去离婚，然后你带着那两个孽种，马上消失在我的世界里。我凭什么带走两个？我只能带走一个。哼，怎么？你还想留一个给我？我每每看到他的脸，我就想起你这张臭脸。你是不是有病啊？啊！你大儿子是你前妻生的，跟我有鸡毛关系啊？<笑>老婆啊，你叫我一声爸爸，我告诉你一个秘密。我不叫，我不想知道。你这就没啥意思了，你快点。爸爸，哎，想知道谁的秘密？你说。我跟你说了，你不能告诉别人啊。啊其实，你不是我亲生的。哎呦我的妈！一个六十岁的老头住院，一个年轻的小护士都过来给他做皮试。十五分钟之后，这个小护士都过来查看皮试结果，拉着老头的胳膊左看右看，看了半天，然后默不作声都出现了。后来呀，这个小护士都带着护士长又进来了，俩人都盯着老头的胳膊又研究了半天，还是不能下结论。这时候老头啊说话了，说护士啊，你们看的那个小红疙瘩呀，是蚊子叮的，做皮试的那个在另外一只胳膊上。我是甘肃的，我就想问问你怕不怕麻烦？如果不怕麻烦的话，能不能给我送朵小花，留个纪念呗？鉴定结果出来了，那你打算怎么处理啊？你带两个孩子走吧，这些年抚养费。精神损失费，这些我也不找你要了，离完直接走人。凭什么我带两个孩子呀？两个孩子都不是我的，还要我给你养啊？你搞笑。那我要带也是带一个呀。那大儿子是你跟你
钱气势呢，跟我有啥关系啊？哎呦我的妈！请问中国最坑人的公司是什么公司呢？中国最坑人的公司有五大公司：第一，贷款公司；第二，保险公司；第三，理财公司；第四，直销公司；第五，房地产公司。大家有没有同感？姐，啊，问你一个问题：爷爷叫夏天，爸爸叫夏日，奶奶在给孙子起名字的时候，下的民警，让奶奶赶紧改名字。你知道奶奶给孙子起的什么名字吗？小朋友，你是否有很多？哎，你今天去医院，医生咋说的呀？医生说我肝不太好。那把酒戒了吧，啊、哦？那不让喝酒，那活着还有什么乐趣啊？那不是为了你身体好吗？那行行，戒戒戒。嗯，听话。那还说啥了？还说我肺不太好。那就把烟戒了吧。那不让喝酒还不让抽烟，那活着还有什么乐趣呢？你身体好吗？啊！哎，行行，戒戒戒。行，那还说啥了？还说我肾不太好，不建议同房。哪个医生说的？不能信他了啊！咱可不能听他了。<笑>老板，你找我呀？你明天不用来上班了。老板，你这是要给我特批假期吗？你现在就去财务，把工资领了走人。哇，老板，你对我也太好了。你这是提前给我发工资吗？我的意思是，老板，你不用说了，我向你保证，我一定努力工作。人在公司在，人走公司倒，我发誓，我一定会干到公司倒闭的那一天。<笑>老板，你刚才要说啥？<笑>没事了，回去吧，好好工作啊。没料到。你们都喜欢漂亮的小姐姐，像我们这种农村姑娘，又丑又土，你会给我点个小红心吗？<笑>叔，叔叔，我想给你唱一首歌，支持我一下好吗？年少不知叔叔好，错把鲜肉当成包。趁我现在还没老，叔叔临走好不好？<笑>好不好说？什么东西胸上有，肚上有，腿上有？后背也有，就是头上没有呢。华山能爬，泰山能爬，衡山也能爬。有一种山能摸不能爬，老铁们猜猜看是什么山呢？小姨子，姐夫加一笔念什么？嗯，如果你能答对，给你两百块钱。一个六十岁的老头住院。一个年轻的小护士都过来给他做皮试，十五分钟之后，这个小护士都过来查看皮试结果，拉着老头的胳膊左看右看，看了半天，然后默不作声都出现了。后来呀，这个小护士都带着护士长又进来了，俩人都盯着老头的胳膊又研究了半天，还是不能下结论。这时候老头啊说话了，说护士啊，你们看的那个小红疙瘩呀，是蚊子叮的；做皮试的那个在另外一只胳膊上。